כמעט שנה אחרי הסרטון הקודם, חזרתי לגליל ים. הסרטון ההוא דיבר על שכונת בלון טיפוסית, שמתי קישור פה למעלה. שכונה שלמרות שהיא קרובה לרכבת ולאזור ההייטק של הרצליה, התכנון שלה כל כך תלוי רכב, שקשה מאוד לצאת ממנה בכל דרך שאינה רכב פרטי. בין השאר דיברתי על זה שהשכונה מנותקת מתחנת הרכבת על ידי גדר גבוהה וארוכה. כמובן, כמו תמיד, מטעמי בטיחות. כי כשרוצים לשמור על בטיחות, צריך לוותר על משהו. ובארץ זה איכשהו אף פעם לא אומר לוותר על מהירות נסיעה, או על מספר נתיבים, או על זמן רמזור למכוניות. בארץ, בטיחות, זה בדרך כלל אומר לעשות חיים פחות נוחים לבני אדם שהולכים, רוכבים או נוסעים בתחבורה ציבורית. באותה תקופה היו לערוץ 500 מנויים, והסרטון הזה היווה נקודת מפנה שבה הבנתי כמה כוח יכול להיות לאנשים פרטיים שבסך הכל אכפת להם ממשהו. חברים שגרים בגליל ים סיפרו איך הסרטון משמש אותם ככלי נוסף בדרישה לשביל גישה לתחנת הרכבת. כמה חודשים אחרי שהסרטון יצא, חברים סיפרו לי שהעירייה פרצה את הגדר ומקימה שביל. אז עכשיו סוף סוף נסעתי לראות. אגב, אם אתם עוד לא עוקבים אחרי הערוץ, תנו איזה קליק על הרשמה למינוי. אז האם יש שביל לרכבת? כן, יש שביל לרכבת. אחרי שנים סוף סוף יש שביל של 100 מטר וחור בגדר. האם זה נעשה טוב? לא. השביל אמנם מקצר מאוד את ההליכה, אבל מספיק לראות אותו כדי להבין איפה בסדר העדיפויות של עיריית הרצליה, וגם של פוליטיקאים ופקידים בהרבה ערים אחרות, נמצאים בני האדם שמחוץ לאוטו. נניח בצד את זה שהשביל צר, האספלט חובבני, ובחורף צריך פה מגפיים. כל זה מביע זלזול עמוק, אבל לדעתי זה אפילו לא העיקר. השביל נגמר ברחוב עובדיה יוסף. ספק אם זה באמת רחוב. בצד אחד של הרחוב יש בית ספר וגן ילדים, פארק ושכונת מגורים גדולה. בצד השני יש מגרש ספורט והשביל החדש לתחנת הרכבת. אבל איפה בטוח לחצות פה? שום דבר לא מונע פה נסיעה בחמישים קמ"ש. אגב, זה לא עניין של הגבלת מהירות, זה עניין של תכנון פיזי. רחוב ישר, רחב, בלי שום הפרעות. תנאי הדרך מאפשרים פה נסיעה במהירות גבוהה. בדיוק כמו שבשבעת הכוכבים נוסעים ב-90 קמ"ש, כי זה מה שמאפשרים תנאי הדרך. זאת לא תופעה ישראלית. בכל מדינה בעולם, אנשים נוהגים על פי תנאי הדרך, ולא על פי התמרורים. עכשיו, הסיבה היחידה שברחוב שכונתי יש קטע של 400 מטר בלי אף מעבר חצייה ובלי שום אמצעי מיתון תנועה, הוא תכנון דרך חלון המכונית, שמתעדף את מהירות הנסיעה מעל כל שיקול אחר, כולל מעל חיים. יש הבדל עצום בסיכויי ההישרדות בין פגיעה ב-50 קמ"ש לפגיעה ב-30 קמ"ש. הבדל עצום, שהוכח שוב ושוב במחקרים. תאונות דרכים הן הגורם השכיח ביותר לתמותת ילדים בישראל. לפי נתוני הרלב"ד, ניתן לראות מגמת ירידה בהיפגעות ילדים מאז שנת 2013, אך המגמה הזו ניכרת בעיקר בפציעה קשה של ילדים, בעוד מספרי ההרוגים ושיעורי ההרוגים נותרו יציבים. על פי דוח שפורסם בחודש אוקטובר 2021, ילדים הולכי רגל נהרגים בישראל פי 2.7 יותר מהחציון במדינות ה-OECD. אבל עזבו שנייה OECD, כמה ילדים הרוגים זה בסדר? 50 ילדים מתים זה סבבה? 30? 20? ילד מת אחד זה בסדר לכם? וילדים שפגיעת מכונית תהפוך אותם לנכים, כמה זה בסדר שיהיו? כשאני מסתכל על הרחוב הזה שמפריד בין בית ספר למגרש ספורט, שחוצה אותו שביל הולכי הרגל לרכבת, ובכל זאת הוא מתוכנן מכל בחינה למהירות של 50 קמ"ש, המסקנה היחידה שאני מגיע אליה היא שהרשויות בישראל בוחרות במודע לטבוח בילדי שכונת גליל ים. הייתי אומר בילדים ובקשישים, אבל על מי אני עובד? שכונת גליל ים הרי תוכננה כקהילה סטרילית, שבה חלילה שילדים יראו בסביבתם אנשים שיותר מדי שונים מהם. אז איך זה שאפילו רחוב בתוך שכונת מגורים הצליחו להפוך לאוטוסטרדה? בעיר טובה, שמכילה את כל יושביה, יש צמתים ומעברי חצייה בערך כל 50 עד 150 מטר, פחות או יותר. גם ברחובות קטנים וגם ברחובות ראשיים. ותל אביב רחוקה מאוד מלהיות מושלמת, הרחובות שלה מתוכננים למהירות גבוהה מדי. אבל בגליל ים יש 400 מטר בין מקומות שבטוח לחצות בהם. כמובן, כמו תמיד, מטעמי בטיחות. ואתם כבר יודעים שבטיחות פירושה שמהולכי הרגל מצופה לעשות סיבוב גדול. 
והסיבוב שכנראה מצופה מהולכי הרגל לעשות, הוא לעבור על הגשר של הפארק מעל הרחוב, שזה כמובן לא ריאלי. קודם כל, כמו שאמרתי בסרטון על תחבורה בתלת מימד, הולכי רגל לא אמורים לטפס. להולכי רגל לא אמור להיות לא נוח. ושנית, אין פה בכלל חיבור. באתי מהרכבת ואין לי מושג איך עולים על הגשר הזה. ואם מישהו הקשיב לי עכשיו וחשב, hmm, למה שלא נציב גדר באמצע הרחוב? לא הבנתם כלום. גדר באמצע הכביש זה בדיוק זה. למען מהירות הנסיעה הקדושה, אנחנו הופכים את ההליכה לטרחה, ומקריבים כל שיקול של עירוניות. ונחשו מה לא השתנה בשנה הזאת. כדי לחצות את אוטוסטרדת שבעת הכוכבים, גם בדרך לרכבת וגם בדרך חזרה, צריך לחצות צומת של חמישה רמזורים. וכמו שהשביל הזה בוצע בצורה חאפרית כדי לעשות טובה, כך כמובן גם ברמזורים אף אחד לא טיפל. החצייה לקחה לי ארבע וחצי דקות בכיוון אחד, וארבע דקות חמישים שניות בכיוון השני. הנה שימוש טוב לרמזור חכם. למה להולכי הרגל יש אדום גם כשאין מכוניות? זה הרי מעודד אנשים לחצות באדום. וזאת לא איזה טכנולוגיה חדשנית שאומת הסטארט-אפ צריכה להמציא. כל רמזור בהולנד כבר מזמן עובד ככה. כשהרמזור מזהה שאין מכוניות, האור להולכי הרגל מתחלף לירוק. בטח אם לחצת. כי פה, אחרי שלחצתי על הכפתור, חיכיתי עוד שתי דקות וחמש עשרה שניות. שתי דקות ורבע. אחרי שלחצתי. על הלחצן שאמור לעבוד, לא זה שמיועד רק לעברים. אם זה לא עידוד מפורש לחצות באדום, אני לא יודע מה כן. אם זאת הייתה הליכת הבוקר שלי לרכבת, לא הייתי חושב פעמיים. אז עשינו צעד חשוב. אבל יש עוד הרבה לשפר. אם אתם מחפשים השראה, תראו את הסרטון על המהפך של תל אביב. יום אחד גליל ים תראה לכם כמו דינוזאור, והילדים שלכם לא יבינו מי חשב פעם שזה הגיוני לתכנן את שכונת ילדותם בצורה כזאת. עד אז אנחנו צריכים להמשיך להיאבק. אז בין אם אתם מהרצליה או מכל מקום אחר, ולא משנה בני כמה אתם, תעשו רעש, תכתבו לפוליטיקאים שלכם, תבקשו פגישה, תקבעו איתם סיור בשטח, ותראו להם את החיים בעיר מנקודת המבט של הולכי הרגל, ובמיוחד עכשיו, בשנת הבחירות המקומיות. תדרשו מהם לעבוד לא רק בשביל המכוניות. אז בואו נשנה את הערים שלנו. תודה שצפיתם, ומוזמנים להירשם לערוץ.